हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच बी हेल्थी एनवायरनमेंट तो फ्रेंड्स आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो एच के इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं जो जनरली कॉमन से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कशन नहीं करूँगा आज सिर्फ पाँच क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि एच के इंटरव्यूज में बहुत ही जनरली ज़्यादातर पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो हमारा कंप्रेसर मोटर होता है वो बर्न क्यों करता है व्हाट इज द रीजन ऑफ बर्निंग ऑफ कंप्रेसर मोटर तो ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट हमारा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है ऑप्शन बी है कि हमारा लिक्विड लाइन ब्लॉकेज हो चुका है ऑप्शन सी है कि रेफ्रिजरेंट हमारा लो है या ऑप्शन डी ओ एल पी डिफेक्टिव ओ एल पी स्टैंड फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हमारा डिफेक्टिव है इसलिए तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा ओवरलोड प्रोटेक्शन डिफेक्टिव ओके दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हीट जो एब्जॉर्ब होता है किसी भी एच सिस्टम में हीट जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो तो कौन सा कॉम्पोनेंट करता है तो ऑप्शन ए है एवोपरेटर ऑप्शन बी है कंडेंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थर्मोस्टेट एंड ऑप्शन डी इज कंप्रेसर तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एवोपोरेटर ओके एवोपोरेटर को हम लोग कूलिंग ऑयल के नाम से भी जानते हैं अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज ऑयल सेपरेटर इंस्टॉल इन एनी एच सिस्टम तो ऑप्शन ए है सक्शन लाइन ऑप्शन बी है लिक्विड लाइन ऑप्शन सी है डिस्चार्ज लाइन इसका मैं हिंदी भी आपको बता दे रहा हूँ कि ऑयल सेप्टर ऑयल सेपरेटर को हम लोग एच सिस्टम में कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो ऑप्शन ए है सक्शन लाइन ऑप्शन बी लिक्विड लाइन ऑप्शन सी डिस्चार्ज लाइन तो द राइट आंसर विल भी डिस्चार्ज लाइन ऑप्शन सी ओके अब जो हम लोग बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आइस फॉर्मेशन ऑन एवापोरेटर एवापोरेटर पे अगर हमारा आइस अगर जम जाता है आइस की मोटी परत अगर जम जाती है तो सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा तो ऑप्शन ए होगा कि आइस वर्क एज अ कंडक्टर आइस जो है कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा ऑप्शन बी है कि आइस वर्क एज अ इंसुलेटर आइस जो है इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा ऑप्शन सी है एवोपोरेटर विल बी हीट एवोपोरेटर हमारा हीट हो जाएगा ऑप्शन डी है कंप्रेसर हमारा हीट हो जाएगा तो द राइट आंसर विल बी बी आइस जो है वर्क एज अ इंसुलेटर आइस वर्क एज अ इंसुलेटर आइस जो है इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा ना अंदर का हीट बाहर बाहर आ पाएगा ना बाहर का हीट अंदर जा पाएगा ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कम्फर्ट टेम्परेचर इज ह्यूमन ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर कितना होता है कौन सा होता है तो ऑप्शन ए है 22 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है 21 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 20 डिग्री सेल्सियस तो द राइट आंसर विल बी बी 24 डिग्री सेल्सियस ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय